యాక్ట్ ప్రేక్షకులందరికీ నెఫ్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ తరఫున వరల్డ్ కిడ్నీ డే శుభాకాంక్షలు ముందుగా ఈ వరల్డ్ కిడ్నీ డే ఎందుకు మొదలైంది దాని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి తర్వాత అది ఎందుకు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనేది తెలుసుకుందాం మొట్టమొదటిసారిగా దీన్ని రెండు వేల ఆరులో ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ వాళ్ళు మొదలుపెట్టారు ఇది ముఖ్యంగా ప్రతి సంవత్సరం ఒక నినాదంతో మొదలవుతుంది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రజల్లో కిడ్నీ వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ప్రజల్లో ఈ కిడ్నీ వ్యాధుల గురించి అవగాహన కల్పించడం తద్వారా ప్రజలు కిడ్నీ వ్యాధుల బారిన పడకుండా కాపాడడం ఆల్రెడీ కిడ్నీ వ్యాధులు వచ్చిన వారికి వైద్య సదుపాయాల గురించి తెలియజేయడం తద్వారా వాళ్ళు సరైన జీ జీవన విధానాన్ని పాటించేదానికి తోడ్పడడం ఇది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో పేషెంట్లు జనరల్ పబ్లిక్కే కాకుండా జనరల్ ఫిజిషియన్స్ ప్రాక్టీషనర్స్కి ఈ కిడ్నీ వ్యాధుల గురించి కొద్దిగా అవగాహన కల్పించి మొదటి దశలోనే కిడ్నీ వ్యాధులు ఎలా కనుక్కోవాలి వాటిని ఎట్లా నివారించవచ్చు వాటిని ఆల్రెడీ కనుక్కున్న తర్వాత ఏ వైద్య సదుపాయాలు ఉన్నాయో డాక్టర్స్లో కూడా అవగాహన కల్పించడం ఇదొక మరో ఉద్దేశం సో ఇది ఈ విధంగా మొదలయ్యి ప్రతి సంవత్సరము రెండు వేల ఆరు నుంచి ఒక్కొక్క నినాదంతో బయటకు వస్తుంది ఫస్ట్ రెండు వేల ఆరులో మొదలైనప్పుడు ఆర్ యువర్ కిడ్నీస్ ఓకే అంటే మీ కిడ్నీలు సరిగా పనిచేస్తున్నాయా దానికి చిన్న టెస్ట్లు యూరిన్ టెస్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఎట్లా కనుక్కోవచ్చు ఎవరెవరు చేయించుకోవాలి తర్వాత దాన్ని కనుక్కున్న తర్వాత ఎవరిని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అట్లాగే రెండు వేల ఏడు రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల తొమ్మిది అట్లా ప్రతి ఇయర్ ఒక నినాదంతో మొదలైంది ప్రతి సంవత్సరము దీని ఫోకస్ అంతా కిడ్నీ వ్యాధులు ప్రధాన కారణాలైన డయాబెటిస్ హై బీపీ అట్లాగే కిడ్నీ వ్యాధులు గుండె ప్రాబ్లం వల్ల కూడా వస్తుంటాయి చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే కిడ్నీ వ్యాధుల గురించి ఒక సంవత్సరం అట్లాగే ప్రెగ్నెన్సీ గర్భవతుల్లో వచ్చే కిడ్నీ వ్యాధుల గురించి అట్లాగే ఏజ్ ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు ఎల్డర్లీ పీపుల్లో వచ్చే కిడ్నీ వ్యాధుల గురించి ఇట్లా ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క నినాదంతో ఒక్కొక్క థీమ్తో ఇది ప్రజల్ని అవగాహన చైతన్య చైతన్యవంతులు చేయడం వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం ఇట్లా జరుగుతూ వస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ వరల్డ్ కిడ్నీ డేకి ఒక థీమ్ అంటే ఒక నినాదం స్టార్ట్ అయింది ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం వచ్చేసి కిడ్నీ హెల్త్ ఫర్ ఆల్ అండ్ దానికి తోడే ఒక ట్యాగ్ ట్యాగ్ ఒకటి యాడ్ చేశారు ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ సపోర్టింగ్ ది వల్నరబుల్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ముఖ్యంగా ప్రజల్ని అందరినీ ఎట్లాగా కిడ్నీకి స కిడ్నీ వ్యాధులకు సంబంధించిన సమస్యల నుండి వాళ్ళని ఎట్లా కాపాడాలి అట్లాగే వాళ్ళని దీంతో పాటు ఒకవేళ అనుకోకుండా వచ్చే కొన్ని కిడ్నీ సమస్యల నుండి మనం సిద్ధంగా ఉండటం అంటే ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలో చూసాం కోవిడ్ కరోనా డిసీజ్ వలన కొన్ని కిడ్నీ సమస్యలు కొత్తగా మొదలయ్యాయి లేని వాళ్ళకి కిడ్నీ వ్యాధులు వచ్చాయి ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళకి కిడ్నీ వ్యాధి ముదిరింది అట్లాగే వ్యాక్సిన్స్ వలన కూడా కొన్ని కిడ్నీ వ్యాధులు బయటపడ్డాయి సో ఇట్లాంటివి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మనం అనుకోకుండా వచ్చేసాయి అట్లాగే రీసెంట్గా మనకు టర్కీలో ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చి చాలామంది మజిల్ ఇంజరీస్ క్రష్ ఇంజరీస్ జరిగి వాళ్ళలో కొంతమంది కిడ్నీ వ్యాధులతో బాధపడ్డారు అట్లాగే కొన్ని విపరీతమైన నేచురల్ డిజాస్టర్స్ ఏమన్నా వచ్చినప్పుడు వాటి వల్ల కలిగే ప్రజలకు ఇబ్బందులు అట్లాగే మెయిన్ వాళ్ళలో వచ్చే కిడ్నీ సమస్యల గురించి తెలుసుకోవడం అది మనకు ముందే ఆ డిజాస్టర్ గురించి తెలియదు కాబట్టి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అదొకటి మెయిన్ అట్లాగే అవసరమైన వారికి అంటే వాళ్ళని ఎవరెవరికి ఆ నీడ్ ఉంటుందో వాళ్ళకి సహాయం అందించడం సో ఇది ఈ మెయిన్ థీమ్ ఈ సంవత్సరం ఎందుకంటే మెయిన్ కోవిడ్ తర్వాత చూసిన పరిణామాలను బట్టి అట్లాగే రీసెంట్ డిజాస్టర్స్ గురించి వీటి తర్వాత ఈ ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ వాళ్ళు మెయిన్ దీని మీద ఫోకస్ చేయడం జరిగింది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏమన్నా జరిగినప్పుడు దాన్ని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి ప్లస్ ఎవరికి అవసరం అవుతుందో వాళ్ళని ఎట్లా సపోర్ట్ చేయాలి ఇది ఈ సంవత్సరం యొక్క ముఖ్య నినాదం అండ్ దాని మీద ఈ ఇయరు మనం తొమ్మిదవ తేదీ 
గురువారం రోజు వరల్డ్ కిడ్నీ డే ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్నాం సో దీనికి ముఖ్యంగా మనకు లాస్ట్ రెండు వేల ఆరు నుంచి నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ నెఫ్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ప్రతి సంవత్సరం ఒక వినూత్న కార్యక్రమం చేస్తున్నాం రెండు వేల ఆరు నుంచి మనం చేసిన వేరు వేరు కార్యక్రమాలు ఏంటంటే ముఖ్యంగా ప్ర పబ్లిక్లో కిడ్నీ వాక్ టూ కిలోమీటర్స్ వాక్ ఒకటి పెట్టాము ఆ తర్వాత టౌన్ హాల్లో ఒకసారి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఎస్పీ గారిని పిలిచి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది అట్లాగే దాని తర్వాత ఫిజిషియన్స్కి డాక్టర్స్కి ఒక సిఎంబి పెట్టాం కిడ్నీ వ్యాధుల గురించి వాళ్ళని చైతన్యవంతులు చేసి తద్వారా వాళ్ళు ప్రజల్లో సేవ్ చేసే విధంగా ఒక ప్రోగ్రాం జరిగింది అట్లాగే మెడికల్ స్టూడెంట్స్కి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం ప్లస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని తర్వాత వాళ్ళ రిలేటివ్స్ని ఎట్లా స్క్రీన్ చేయాలనేది మెడికల్ స్టూడెంట్స్కి అడ్వకేట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ప్రతి సంవత్సరము మార్చి నెలలో రెండో గురువారం వరల్డ్ కిడ్నీ డే జరుపుకుంటున్నాము నేను చెప్పిన విధంగా ప్రతి సంవత్సరము ఒక్కొక్క ప్రోగ్రాం జరుపుతూ ప్రజల్ని అవగాహన కల్పించడము అట్లాగే ఫిజిషియన్స్ స్టూడెంట్స్ జనరల్ ప్రాక్టీషనర్స్కి కిడ్నీ వ్యాధుల గురించి తెలియజేయడం తద్వారా ప్రజలకు ఉపయోగపడేటట్టు చేస్తున్నాం అట్లాగే ఈ సంవత్సరం వచ్చేసి మెయిన్ ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం పబ్లిక్కి ఒకటి చేస్తున్నాం అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ సొసైటీ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ తరఫున మెడికల్ స్టూడెంట్స్ అంటే మెయిన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్కి ఒక ఎస్ఏ కాంపిటీషన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ కిడ్నీ డిసీజెస్ అనే దాని మీద ఒక ఎస్ఏ కాంపిటీషన్ పెట్టి వాళ్ళల్లో బెస్ట్ పేపర్ బెస్ట్ రైటప్కి ఒక ప్రైజ్ కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది క్యాష్ ప్రైజ్ అండ్ సర్టిఫికేట్ అట్లాగే డిఎం నెఫ్రాలజీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు చాలామంది రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు దాంట్లో సో ఈ ప్రోగ్రాంలో నెఫ్రాలజీ క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి పెట్టి దాంట్లో బెస్ట్ త్రీ పార్టిసిపెంట్స్ అంటే బెస్ట్ త్రీ విన్నర్స్కి ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అట్లాగే క్యాష్ ప్రైజ్ అనౌన్స్ చేశారు ఇట్లా ప్రతి సంవత్సరము ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ జరుగుతూ ఉంది ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా విత్ వేరియస్ కంట్రీస్లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ కిడ్నీ డిసీజ్ అవేర్నెస్ పెంచడం అట్లాగే జనాల్ని చైతన్యవంతులు చేయడం జరుగుతూ వస్తుంది లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ నెక్స్ట్ మనం కిడ్నీ వ్యాధులు అసలు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఈ మధ్యకాలంలో కిడ్నీ వ్యాధుల ప్రాబల్యత ఎక్కువ పెరిగిపోయింది సో దానికి ప్రధాన కారణాలు ఏంటి ఎన్ని రకాల కిడ్నీ సమస్యలు ఉంటాయి వాటికి నివారణ ఏంటనేది తెలుసుకుందాం సో మెయిన్ ఈ కిడ్నీ డిసీజెస్ ఈ మధ్యకాలంలో ముఖ్యంగా పెరగడానికి కారణం మారుతున్న జీవన శైలి అంటే సెడెంటరీ లైఫ్ ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా ఎక్కువ టైం కూర్చోవడం ఎక్ బాడీకి ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం దీనివల్ల ఊబకాయం వస్తుంది ఒబేసిటీ ఈ ఊబకాయం వల్ల డయాబెటిస్ హైపర్ టెన్షను కొన్ని రకాల కిడ్నీ డిసీజెస్ వస్తున్నాయి ఇవి ఒక కారణమైతే ఆల్రెడీ మనకు డయాబెటిస్ ఇండియా వచ్చేసి డయాబెటిస్ క్యాపిటల్ అయిపోయింది అంటే హయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ కేసెస్ ప్రపంచంలో మన భారతదేశంలోనే ఉన్నాయి డయాబెటిస్లో ఒక పది సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక రకమైన కిడ్నీ సమస్య మొదలవుతుంది దాన్ని మనం మొదటి దశలో కనుక్కొని దాన్ని నివారించకపోతే ఈ వీళ్ళంతా తీవ్రమైన కిడ్నీ వ్యాధి గురై ఒక ఎండ్ స్టేజ్ కిడ్నీ డిసీజ్ పోయేదానికి అవకాశం ఉంది మరో ప్రధాన కారణం హై బీపీ హైపర్ టెన్షన్ రక్తపోటు వలన కూడా కిడ్నీలు దెబ్బతినేదానికి అవకాశం ఉంది కిడ్నీలోని రక్తనాళాలు దెబ్బతినిపోయి బీపీ కిడ్నీ లోపల కూడా హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చేసి దానివల్ల ప్రోటీన్ లీక్ అవ్వడం తద్వారా కిడ్నీలో ఉండే ఫిల్టరింగ్ యూనిట్స్ పాడవుతుంటాయి ఇవి కాకుండా మనకు వంశ పారంపరంగా వచ్చే సిస్టిక్ కిడ్నీ డిసీజెస్ పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఫర్ ఎన్ స్టేజ్ కిడ్నీ డిసీజ్ కొంతమందికి తాత్కాలిక కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది తాత్కాలిక కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అంటే అక్యూట్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఇది ముఖ్యంగా కొన్ని విష జ్వరాలు ముఖ్యంగా మలేరియా ర్యాట్ ఫీవర్ అని అట్లాగే స్క్రబ్ టైఫస్ అని వీటి వలన బోత్ లివరు కిడ్నీ రెండు డ్యామేజ్ అయిపోయి వాళ్ళకి డయాలసిస్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఉంటుంది ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో వాటికి అండర్లైన్ కాజ్ ఏది ఉంటుందో దాన్ని ట్రీట్ చేసి దాంతోపాటు డయాలసిస్ సపోర్టు ఈ ఎలక్ట్రైట్ సపోర్టు ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది ఇవి కాకుండా విష విష పదార్థాలు ముఖ్యంగా పాము కాటు వలన కూడా కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది అట్లాగే కొన్ని పాయిజన్స్ పారాక్విట్ అని ఒక కలుపు మొక్కలకు వాడే పాయిజన్ అది అది తీసుకుంటే తీవ్రమైన కిడ్నీ వ్యాధి లివర్ ప్రాబ్లం అట్లాగే 
చాలా వరకు నూటికి తొంభై ఐదు మంది చనిపోతారు ఈ పారాక్వెట్ వల్ల సో ఈ పారాక్వెట్ అనేది ఒక చాలా డేంజరస్ పాయిజను ఇది తీసుకున్న తర్వాత కిడ్నీ ఫెయిలూరు అట్లాగే లివరు లంగు ఇవన్నీ డ్యామేజ్ అవుతుంటాయి ఇవి కాకుండా సో అతిసార వ్యాధి డయేరియా సో మనకు నెల్లూరులో ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ మే నెలలో ఈ ముఖ్యంగా ఈ అతిసార వ్యాధి ఎక్కువ డయేరియా ఒక పది పదిహేను సార్లు మోషన్స్ పోయి అట్లా వామిటింగ్ అయ్యి కిడ్నీ ఫెయిలర్తో వస్తున్నారు వీళ్ళు అంతా టెంపరీగా ఒక రెండు మూడు డయాలసిస్తో రికవర్ అయిపోయి మళ్ళీ రికవర్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్తున్నారు ఇట్లా తాత్కాలిక కిడ్నీ ఫెయిలూర్ విషజ్వరాలు పాయిజన్స్ వీటి వలన ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన కూడా వస్తుంది అట్లాగే దీర్ఘకాలిక కిడ్నీ వ్యాధుల్లో ఈ హైపర్ టెన్షను డయాబెటిస్ జెనెటిక్ డిసీజెస్ ఇవి కాకుండా ఈ దీర్ఘకాలిక కిడ్నీ వ్యాధికి అను మరో ప్రధాన కారణం సొంత వైద్యం చేసుకోవడం ముఖ్యంగా పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడటం అట్లాగే కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ స్వతహాగా యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవడం డాక్టర్ని సంప్రదించకుండా సో మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళిపోయి తెచ్చేసుకొని ఏదంటే అది వాడడం వల్ల కిడ్నీలు డ్యామేజ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మనకు ఈ ఏ మందులు తీసుకున్నా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్స్ కిడ్నీ ద్వారా బయటకి ఎక్స్క్రీట్ అవుతాయి అవి మిగిలిన టెన్ పర్సెంట్ లివర్ ద్వారా ఎక్స్క్రీట్ అవుతాయి సో ఈ మెడిసిన్స్ అన్నెసరిగా తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీ మీద భారం పడి వాటి పనితనం తగ్గిపోతుంది దీర్ఘకాలికంగా పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడడం వల్ల కిడ్నీలు పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది సో దీన్ని ప్రజలు గమనిస్తే మంచిది అట్లాగే ఈ దీర్ఘకాలిక కిడ్నీ వ్యాధికి మరో అరు అరుదైన కారణం ముఖ్యంగా మన నెల్లూరు జిల్లా ప్రకాశం జిల్లాల్లో అట్లాగే ఉద్దానం అని విజయనగరం శ్రీకాకుళం దగ్గర ఉద్దానం అనే ఏరియాలో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే అన్నోన్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఎందుకు వస్తుందో ప్రధాని కారణం అనేది ఇప్పుడు దాకా ఎవరు కనుక్కోలేకపోయారు దీనికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు ఒక సెంటర్ కూడా పెట్టున్నారు ఉద్దానం ఏరియాలో బట్ స్టిల్ అది ఒక మిస్టరీగా మారిపోయింది ముఖ్యంగా అది బహుశా అనుకోవడం ఏంటంటే మన తాగే నీరులో కొన్ని హెవీ మెటల్స్ ఆర్సనిక్ లెడ్ క్యాడ్మియం ఇట్లాంటి మెటల్స్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉండడం వలన వచ్చింది అనుకుంటున్నారు కానీ అది ఇంకా ప్రూవ్ కాలేదు మరో కారణం అక్కడ ఎక్కువ ఈ అగ్రికల్చర్ లేబరర్స్ ఈ ఎండకి ఎక్కువ పనిచేస్తూ తగినంత నీరు తీసుకోవడం వలన వాళ్ళకి తాత్కాలిక కిడ్నీ వ్యాధి అనేది వస్తుంది మళ్ళీ రికవర్ అవుతారు ఇట్లా రిపీటెడ్గా వస్తూ పోతూ ఉండడం వలన ఒక స్టేజ్ తర్వాత పర్మనెంట్ కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మరో కారణం ఏంటంటే సిలికా అనేది కూడా మనకు నెల్లూరు జిల్లాలో మైకా మైన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ మైకా మైన్స్ వలన ఈ మైకా అనేది మెయిన్ అల్యూమినియం ట్రై సిలికేట్ సో సిలికా ఎక్కువ ఉంటుంది సో అక్కడ బోర్ వాటర్ తాగిన వాళ్ళకి కిడ్నీ సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి ముఖ్యంగా పొదలకూరు సమీపంలో ఉండే కొన్ని విలేజ్ అట్లాగే ఫ్లోరైడ్ ఫ్లోరైడ్ వలన కూడా కొంతవరకు కిడ్నీ డ్యామేజ్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మెయిన్ ఏంటంటే ఫ్లోరైడ్ వలన బోనీ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి ఈ నెప్పులు మాత్రలు ఎక్కువ వాడడం వల్ల కిడ్నీలు డ్యామేజ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది ఇట్లా ఇది ఒక అరుదైన కారణం దాన్ని సికేడి యూ అంటారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని హాట్స్పాట్స్ ఉన్నాయి మనకు ఇండియాలో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రధానమైన హాట్స్పాట్స్ ఈ మూడు ఇట్లా వేరు వేరు కారణాల వలన కిడ్నీలు డ్యామేజ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఈ కిడ్నీ వ్యాధులు మొదటి దశలోనే కనుక్కోవాలంటే రెండు సింపుల్ టెస్ట్లు అవసరం ఒకటేమో యూరిన్లో మైక్రో ఆల్బుమిన్ అనేది చేయడం రెండోది సీరంలో బ్లడ్లో క్రియాటినిన్ ఈ రెండు సింపుల్ టెస్ట్లు ఒక మనకు గంట లోపల రిపోర్ట్ ఇస్తారు ఈ టెస్ట్లు చేయించుకోవడం వల్ల మొదటి దశలోనే మనం కనుక్కోవచ్చు ఇవి అబ్నార్మల్గా ఉంటే నెక్స్ట్ కిడ్నీకి సంబంధించిన అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ కిడ్నీ స్కాన్ ఒకటి చేసుకుంటే కిడ్నీల సైజ్ ఎట్లా ఉంది అట్లాగే వాటిలో స్టోన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా ఉందా తెలుసుకోవచ్చు ఇంకొక ప్రధాన కారణం కిడ్నీ వ్యాధులకి ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే గ్లోమలో నెఫ్రైటిస్ అని ఒక కారణం సో ఈ గ్లోమలో నెఫ్రైటిస్ వచ్చినప్పుడు యూరిన్లో రక్త కణాలు పోతుంటాయి ఆర్బీసీ అట్లాగే ప్రోటీన్ పోతుంటుంది ఇది క్రమేణ పోతూ ఒకవేళ మనం మొదటి దశలో బయాప్సీ చేసి కనుక్కొని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే దాన్ని అక్కడికి ఆపచ్చు లేదంటే కిడ్నీలు డ్యామేజ్ అయిపోయి ఎండ్ స్టేజ్ కిడ్నీ డిసీజ్కి వెళ్ళిపోతున్నారు సో మొదటి దశలోనే మనం కనుక్కొని వాటిని కొంతవరకు అరికట్టవచ్చు ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం కొంతవరకు ముదిరిన తర్వాత దాన్ని అక్కడికే నిలుపుదల చేసేదానికి మందులు ఉన్నాయి మెయిన్ ఈ యాంటీ హైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్స్ అంటే రాస్ బ్లాకేడ్ అంటారు 
వీటిని వాడుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు కొత్తగా మనకు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ కూడా వచ్చినాయి అట్లాగే డైట్ కంట్రోల్ తర్వాత మన లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ వల్ల కొంతవరకు ఆ వ్యాధి ముదరకుండా ఆ స్టేజ్లోనే ఆపి కిడ్నీ డిసీజ్ ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా ఆపవచ్చు అట్లాగే అడ్వాన్స్డ్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఆల్రెడీ కిడ్నీలు పర్మనెంట్గా నైంటీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మనకు ఉండే రెండు ఆప్షన్స్ రెండే రెండు ఒకటేమో డయాలిసిస్ రెండవది కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సో డయాలిసిస్ అనేది ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల అవైలబుల్ ఉంది మనకు ఆల్ ఓవర్ మనకు చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో కూడా ఇప్పుడు డయాలిసిస్ ఫెసిలిటీ ఉంది మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పక్కన గూడూరు కావలి ఆత్మకూరు ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఊర్లలో కూడా డయాలిసిస్ ఫెసిలిటీస్ శాటిలైట్ సెంటర్స్ పెట్టి డయాలిసిస్ అందుబాటులో తెచ్చింది సో ఈ డయాలిసిస్ అనేది ఇప్పుడు చాలా వరకు ఇంటికి దగ్గరలోనే ఉండే సెంటర్స్లో చేసుకునేటట్టు అవకాశం కల్పించారు గవర్నమెంట్ అట్లాగే ఇవి ఒక డయాలిసిస్ దీనికి ఏంటంటే పేషెంట్ ప్రతి వారానికి రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళి చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది రెండో రకమైన డయాలిసిస్ ఏంటంటే హోమ్ డయాలిసిస్ ఇది ఓన్లీ పెద్ద హాస్పిటల్స్లో చేస్తారు కాకపోతే అది మొదలు పెట్టిన తర్వాత పేషెంట్ ఒక వారం పది రోజులు ట్రైనింగ్ చేస్తాం ఒక చిన్న ట్యూబ్ని కడుపులోకి అమర్చి దాని ద్వారా సెలైన్ ఎక్కిస్తూ ప్రతి నాలుగు గంటలకు ఒకసారి తీయాల్సి వస్తుంది దీనికి పేషెంట్స్ని మనం వాళ్ళ అటెండర్స్ని ట్రైన్ చేసి ఒక వారం పది రోజులు వాళ్ళు బాగా ట్రైన్ అయిన తర్వాత ఇంటికి పంపిస్తాం సో ఈ విధంగా వాళ్ళు పేషెంట్లు ఇంటి దగ్గరే ఉండి డయాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు అందుకనే దాన్ని హోమ్ డయాలిసిస్ అంటారు ఈ హోమ్ డయాలిసిస్ చేసుకునేటప్పుడు పేషెంటు ఆ ఫ్లూయిడ్ క్లియర్గా ఉందా లేదా కడుపు నొప్పి ఏమైనా వస్తుందా తర్వాత రోజుకి ఎంత ఫ్లూయిడ్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది ఇవన్నీ రికార్డ్ చేసుకొని నెలకు ఒకసారి హాస్పిటల్కి వచ్చి చూపించుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ రెండు మెయిన్ డయాలిసిస్ ఇది కాకుండా ఇవి ఈ డయాలిసిస్ అనేది ఓన్లీ ఒక టెంపరీ ట్రీట్మెంట్ అంటే కిడ్నీ ఫై ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి ఈ రెండింటికి మధ్యలో పేషెంటు జీవనం సాగించేదానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది కాకుండా మెయిన్ పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ అంటే కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే కిడ్నీ మార్పిడి సో ఈ కిడ్నీ మార్పిడి అనేది మెయిన్ రెండు రకాలు ఉంటుంది ఒకటేమో కుటుంబంలో లేకపోతే సమీప బంధువుల దగ్గర నుంచి కిడ్నీ తీసుకోవడం ఇంకొకటి యాక్సిడెంట్ కేసులు అంటే కెడావర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటారు యాక్సిడెంట్ అయిన కేసుల నుంచి కిడ్నీలు సేకరించి వాటిని అవసరమైన పేషెంట్లకి అమర్చడం మన రాష్ట్రంలో జీవన్ దాన్ అనే సంస్థ ఉంది ఆ జీవన్ దాన్ సంస్థలో వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకొని కిడ్నీలు వాళ్ళ ప్రయారిటీ ప్రకారం అలాట్ జరుగుతుంది ఇదంతా వెరీ క్లియర్ అంటే ఓపెన్గా ఉంటుంది సో ఒకరికి ఎవరికి ఒక పలాని చోట బ్రెయిన్ డెత్ అనేది గుర్తించినప్పుడు ఆ కిడ్నీ ఎవరికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ప్రయారిటీ లిస్ట్ ప్రకారం అలాట్ చేస్తారు సో ఇది మెయిన్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అని చేసుకున్న తర్వాత జీవితాంతం పేషెంట్లు మందులు వాడుకుంటూ ఉండాల్సి వస్తుంది సో తగినంత నీరు ఆహారం వ్యాయామం చేస్తూ వాళ్ళు ఆ కిడ్నీని కాపాడుకుంటూ ఉండాల్సి వస్తుంది సో డయాలిసిస్ మీద కూడా అందరూ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకోలేరు కొంతమందికి ఆరోగ్యం సహకరించదు అట్లాంటి వాళ్ళందరూ డయాలిసిస్ మీద కూడా జీవనం సాగించవచ్చు డయాలిసిస్ మీద కూడా ముప్పై నుంచి నలభై ఏళ్ళు బతికిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాకపోతే క్రమం తప్పకుండా డయాలిసిస్ చేసుకోవాలి మందులు వాడుకుంటూ ఉండాలి రక్తహీనతకు సంబంధించిన ఇంజక్షన్లు వాడుకోవాలి అట్లాగే మనకు బీపీకి షుగర్కి సంబంధించిన మందులు వాడుకోవాలి ఈ విధంగా డయాలిసిస్లో కూడా కొంతకాలం ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా చేయొచ్చు సో ఇట్లా వేరు వేరు ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ మనకు కిడ్నీ డిసీజెస్కి ఉన్నాయి అట్లాగే తాత్కాలిక కిడ్నీ వ్యాధికి టెంపరీగా డయాలిసిస్ చేయడం ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చినప్పుడు దానికి ట్రీట్ చేయడం అట్లాగే కిడ్నీలో స్టోన్స్ మూత్రంలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు వాటిని ట్రీట్ చేయడం వీటి వలన తాత్కాలిక కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ని కొంతవరకు రివర్స్ చేయొచ్చు సో మరో ఈ మధ్యకాలంలో ఈ బరువు తగ్గేదానికి తర్వాత శరీర పట్టుత్వాని కోసం రకరకాల డైట్స్ మెయిన్ హెర్బల్ మెడిసిన్స్ అట్లాగే హై ప్రోటీన్ డైట్స్ తీసుకోవడం వలన కొంత కొంతమందికి యూత్కి కిడ్నీ సమస్యలు వస్తున్నాయి ఇవి ముఖ్యంగా ఆ హై ప్రోటీన్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు కిడ్నీ తను ఫిల్టర్ చేయాల్సిన శక్తి సామర్థ్యాల కన్నా ఈ ప్రోటీన్ లోడ్ ఎక్కువ ఉండడం వలన కిడ్నీల పనితనం తగ్గుతూ ఉంది సో దీని కారణాల వలన యుక్త వయసులో ఉండే వాళ్ళు కూడా కిడ్నీ బార కిడ్నీ వ్యాధుల బార నుండి పడుతున్నారు సో ఫైనల్గా సో ఈ వరల్డ్ కిడ్నీ డే సందర్భంగా ప్రజలకు నేను ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా కిడ్నీ వ్యాధులు సర్వసాధారణము ప్రతి పది మందిలో ఒకరికి ఏదో ఒక రకమైన కిడ్నీ సమస్య ఉంటుంది 
తర్వాత ఈ కిడ్నీ వ్యాధుల్ని మనం నివారించవచ్చు మొదటి దశలోనే కనుక్కుంటే చాలా వరకు నివారించవచ్చు అట్లాగే మనకు కిడ్నీ వ్యాధులకు ఇప్పుడు అత్యాధునిక వైద్యం ఉంది సో కిడ్నీ వ్యాధులు మొదటి దశలో ఉండే వాళ్ళకి ఒక వైద్యం ఒక మాదిరి వ్యాధి ముదిరిన తర్వాత మరో రకమైన వైద్యం అడ్వాన్స్డ్ కిడ్నీ డిసీజ్కి నేను చెప్పినట్టు డయాలసిస్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషను ముందు ముందు ఇంకా అధునాతన అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంటాయి సో మనకు ముఖ్యంగా మన లాంటి దేశాలు మన మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ సో ఈ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ అన్నిటికీ ముఖ్యంగా నివారణ అనేది మెయిన్ ఎందుకంటే ఈ వ్యాధి కిడ్నీ వ్యాధి బాగా ఖర్చుతో కూడుకున్న వైద్యం చేయాల్సి వస్తుంది సో కాబట్టి మనకు నివారణ మీద శ్రద్ధ చూపించి వాటిని మొదటి దశలోనే కనుక్కుంటే ఈ కుటుంబం మీదే కాకుండా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద కూడా భారం పడకుండా ఉంటుంది సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అన్నట్టు దీన్ని మొదట్లోనే మనం కనుక్కొని దాన్ని ఆపగలిగితే మనకు చాలా వరకు కిడ్నీ వ్యాధులు సమస్య పడ బారిన పడకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు తర్వాత తద్వారా మన ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా కొంతవరకు కుదుట పడేటట్టు చేయవచ్చు సో ఈ వరల్డ్ కిడ్నీ డే సందర్భంగా సో మీకు మరోసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్తే